Ee, biraz daha dozu arttırmadan düş- düşüreceğim tabii ki de. İlk başta çünkü ben eventlere girdiğim zaman direkt sektörde bizi almıyorlar abi. Bizi işte şirkete gidiyorum e, alamıyorlar beni ya da çalıştığım şirketten şey değilim memnun değilim vesaire deniliyor. Ben direkt bunları arkadaşlar evet sizin yanınızdayım ama yapacak hiçbir şey yok. Adamların düşüncesi bu yönde bizim de bunu değiştirecek bir noktada değiliz. Training programı başlattık. Elimizden gelen tek şey bu. Çünkü yani hani şirketler böyle düşünmediği için sizin doğal olarak hani casual ya da ne bileyim mid golf diyorlar şu anda. Casual ki casual da aslında aynı kapıya çıkıyor bir dakika bir süre sonra. Bizim aslında mid golf işte 1A, 2A falan filan. 1A diye bir şey yok aslında da neyse 2A, triple A ki triple A şu an Türkiye'de triple A bir oyun geliştirilmedi bugüne kadar. Onu da söyleyeyim sizlere. Eğer aklınızdan bir tane kılıçlı kalkanlı oyun geçiyorsa o bir 2A oyun olabilir. Lakin o da erken erişimde çıktığı için 2A demek ne kadar doğru olur. Bunların da tartışılması gerekiyor. Yani arkadaşlar burada bana her yerde gelen sorulardan en önemlisi olan abi bizi almıyorlar. Evet arkadaşlar farkındayım. Bu yüzden bir şey değiştirmek istiyorsanız Kasrum Akademi'de vermiş olduğumuz etkinliğe hepiniz davetlisiniz. Orada ben elimden gelebildiğince arkadaşlar sizlere yardımcı olacağım. Katılmak isteyenler varsa zaten burada Emre zaten bizim şeyimizde. O da trainee programında kendisi diye hatırlıyorum. Ona ulaşabilirsiniz. Oradan link alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bizim amacımız insanlara yardımcı olabilmek. Çünkü neden biliyor musunuz? Bizim karşımızda güzel rakiplerimiz olursa o zaman ortaya güzel bir proje çıkar, güzel işler çıkar. Bizim amacımız bu. Dediğim gibi bu gelecek sorulara cevabım bu. İsterseniz biraz da global sektörden konuşalım. Global noktalara değinelim. Çünkü biz mobil sektöre değinsek de işin sonunda bir kara deliğe, bir paradoksa giriyoruz arkadaşlar. Değiştirebileceğimiz tek şey bizim aşımız training programı diye düşünüyorum herhalde şu anda. Evet. Kusura bakmayın 5 evet. dakika beklettiğim için ve kusura bakmayın bu kadar sert eleştiri yaptığım için. Ama şu anda kafanızda o soru işaretlerinin bu noktada gittiğini ve nasıl gelişebileceğinizi soracağınızı düşünüyorum. Sitem etmek yerine buralara odaklanın bu arkadaşlar. Daha kaliteli şeyler yapalım, daha iyi şeyler yapalım. Emre sen neyim? Tamam, ee, soru gelene kadar ben buradaki sorularımdan devam edeceğim. Ee, abi az önce zaten pat diye aslında e, konuşacağımız şeyin birazcık ortasına daldık. Normalde sorum şuydu. Türkiye gerçekten bahsedildiği gibi oyun sektöründe çok mu iyi durumda? Biz çok mu büyük bir arkadaş? Geçelim, geçelim. Ben zaten söyledim. Geçiyorum. Bunlar bunlar sizi geliştiren şeyler değil. Ben sizi geliştirebilecek soruları cevaplamak istiyorum. Anlattım zaten bunu. Tamam. Şöyle konuşalım o zaman. Baştan sona kendi oyununu geliştirmek isteyen ama iyi yazılım bilgisine henüz sahip olmayan insanlara ne önerin var? Oyunları Parma yazarken... Parma Games'in training programı. Bu kadar net. Diyelim ki... E, abi mesela sen kendini nasıl şu anki bulunduğun aşamaya getirdin? Ben kendimi nasıl bulunduğum aşamaya getirdim? Gerçekten güzel bir soru. Sayısız Udemy kursu izledim. Sayısız YouTube tutorial izledim. Sayısız defa başarısız proje geliştirdim. Ama şöyle bir gerçeklik de var. Herkesin benim kadar deli ve sabırlı olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi Parma Games Training programında bir azıcık da olsa sizlere ben kendi tecrübelerimden bahsediyorum. Defalarca kez başarısız proje denemelerimiz oldu. Yani e, şimdi isim vermek istemiyorum ama kendi üniversitemin teknoparkı bana salak saçma şeyler yaptı mesela. Hani bu tür gariplikler oldu ki burada değerli bir... Çok da konuşmak istemiyorum. Beni çok anlayan değerli bir insan da var burada. Hocam hoş geldiniz. E, dediğim gibi arkadaşlar çok büyük... Badireler atlattık biz Parma Games olarak onun öncesinde de çok büyük sıkıntılar yaşadık. Ama amaç olarak, misyon olarak, vizyon olarak şu anda Parma Games olarak elimizden geleni yapıyoruz. Soruya dönecek olursak dediğim gibi kendinizi geliştirmeniz için defalarca kez başarısız olmak zorundasınız. Defalarca kez aslında farklı farklı tutoriallar izlemelisiniz. Farklı gameplay mekaniklerini nasıl yapacağınız üzerinde düşünmeniz gerekiyor. Mesela ben size çok ilgin, ilginç bir bilgi vereyim. Biz şu anda Mandeşir adında Türk Mütöresi ile alakalı bir oyun geliştiriyoruz arkadaşlar. Ve bu oyunu geliştirirken bizim game designerımız aslında bir tarihçi arkadaşlar. Yani ekibi de düzgün kurmak gerekiyor. Şimdi baştan sona oyun yapacağız dediniz ya. Bununla alakalı da bir soru geleceğine eminim. Bizim ekibimizde müziklerimizi yapan ayrı bir insan var. Development yapan ayrı bir insan var. 3D modelleri yapan ayrı bir insan var. Burada aynı şekilde game design noktasında tarihçimiz var. Bizim sinematiklerimiz için sinematik yönetmenimiz var. Ve işin biraz daha girişmiş boyutuna gittiğimizde 
Bu kişiler bu konuların üniversitelerini okuyorlar. Ama üniversite çok mu önemli? Bana üniversitede hiç unit unit de öğretmediler. Onu da söyleyeyim size. Birazcık OOP prensipleri, işte multi trading falan böyle bilgisayar bilimleriyle alakalı daha komplike olaylar gösteriliyor. Bu soru da gelecek olursa üniversite eğitimi oyun geliştirmek için yeterli mi? Maalesef yeterli değil arkadaşlar. Ben de bir bilgisayar mühendisi öğrencisi olarak şunu söyleyebilirim. Evet. Yani, e, bilgisayar mühendisi oldun mu? Yani tek başına oradan mezun oldun mu? Kesinlikle zaten hadi ben oyun yapayım diye bir şey olmaz ama bilgisayar mühendisliğinin de bana oyun geliştirmek açısından çok da fazla şey kattığını kendi düşüncem olarak eklemeliyim. E, abi hazır oyun geliştirmeye artık yavaş yavaş girmeye başlamışken burada artık e, yeni yeni bu sektöre girecek insanları tanımaya çalışıyoruz. Peki bizim bilmemiz gereken mesela şu anda siz oyunu zaten hali hazırda geliştiriyorsunuz. Geliştirme sürecinde en çok zorlandığınız nokta nedir? Yani sizi en çok yıpratan, yoran ya da yeter artık dedirten bir şey olması lazım ki bazı oyunların şu anda bitip piyasaya çıkmadığını biliyoruz. Ya da bazı gerçekten iyi potansiyelli projelerin şu anda yarım kaldığını biliyoruz. Bunun bir sebebi olması lazım. Nedir abi bunun? Sana hemen, ben sana hemen söyleyeyim çok basit. Bizi en çok yıpratan şeylerden birisi biz action RPG geliştiriyoruz ve action RPG'ye dair hiçbir şey bilmiyorduk. Bizi yıpratan şey buydu. Neden biliyor musunuz? Biz oyunu 3 kere sıfırdan yazdık. Şaka yapmıyorum. Gram şaka yapmıyorum arkadaşlar. Biz çünkü hırs yaptık. Yani kafaya koyduk arkadaşlar. Bu oyun çıkacak dedik. Çünkü bu oyunun çıkması lazım. Bu oyun çıkması lazım ki biz bir şeyler öğrendiğimizi görebilelim, bir şeyler yapabildiğimizi görelim. Hani bu oyun aslında ilk başta bir hobi projesi olarak mı başlamıştı? Evet, ilk iterasyon. Biz burada Waterfall Model kullanıyoruz. Biraz araştırın eğer e, bilginiz yoksa bu konuda. Şelale modeli dediğimiz, iterative olarak işte sürekli başarısız olduğumuz zaman tekrardan başa dönüp yanlış yaptığımız şeyi düzeltmeye çalıştığımız bir modelden bahsediyorum burada. Ve amacımız ilk günden son güne kadar çok basitti. Neydi bizim amacımız? Güzel bir şeyler yapabilmek. Bizi zorlayan şey bir şey bilmememiz lazım. Ve bilmediğimiz için defalarca kez mapler yeniden yapıldı. Defalarca kez oyunun kodları, sistemleri yeniden yazıldı. Ve üç kere sıfırdan başladık kodları tekrardan yazmaya. Bakın şaka yapmıyorum. Üç kere şu iki yıl içerisinde sıfırdan kod yazmaya başladık. Tekrar. Mikro kapattım yanlışlıkla. Tekrar tekrar tekrar tekrar sıfırdan kod yazdık arkadaşlar. Ve bizi Ay. en çok yoran şey buydu. Ben şunu da ekleyeceğim. Şunu da ekleyeceğim. Sizi oyun geliştirme sırasında en fazla yoracak olan şey çok basit arkadaşlar. Motivasyon kaybetmek. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Yani oyun geliştirme kolay değildir. Sonunda geliştirdiğin zaman evet 20 dolara koyarsan 10 dolara dev için konuşuyorum. 10 doları senin olur. Ve sen burada 100 bin vergileri falan da düşüyorum yani onun hesaplaması. Yüzde 48 gibi bir orandı yanlış hatırlamıyorsam. Değişmiş olabilir. Çünkü kurum gelir vergisi falan değişti. Cebinize girecek olan miktar arkadaşlar sizin yüzde 48 gibi, 47 gibi bir şeydi. Bu tabii ki de benden tavsiye almayın. Bu konuları hukukçuyla konuşmanız lazım. Daha bu konuda yetkin insanlarla konuşmanız lazım. Bizim yaptığımız simülasyonlara göre böyle. Ve Web2'da siz... 10 bin kopya satarsanız 100 bin dolar getiriyor. Ve Steam'in 31 milyon anlık kullanıcısı olduğunu biliyoruz. Şimdi burada 10 bin kişiye satamaz mısın? Satarsın. Web3 kısmına baktığımızda arkadaşlar ve mobil kısmına baktığımızda farklı senaryolar oluşuyor. Mobil kısmında da yine oyun, içeri, oyun içerisinde içerik satılabilir. Ve Web3 kısmına geldiğimizde zaten token satışıyla bir işte çok deli paralar toplayan projeler oldu. Son dönemlerde 10 milyon, 20 milyon dolarlık sadece başlangıçta token satarak ve oyunu çıkardıktan sonra da yine o tokenleri satarak çok büyük miktarlarda paralar kazanan projeler oldu. Ve Abi, bu böylelikle... Evet. Şimdi merak ettiğim bir şey var. Az önce bizi en çok zorlayacak şeylerden birinden bahsettik. Defalarca belki aynı kodları yazmamız gerekiyor. Şimdi e, burada bir yazılım ürününü geliştirirken, bir oyun geliştirirken mesela kullandığım bir yöntemden bahsettim. Benim dikkatimi çekti aslında. Bir waterfall modelinden bahsettik. Aslında bizi zorlayan şeyleri önceden biz seçiyor olabilir miyiz? Çok fazla tekniğine gir- girmiyorum. Hani bazı arkadaşlarımız yani kavrama hakim değil. E, bizi mesela sonradan zorlayacağını düşündüğümüz şeyleri biz başta seçiyor olabilir miyiz? 
sana şöyle söyleyeyim. Oyun geliştirme zaten zorlanma işidir. Hani bu e, yani Yok, ben şey sana bir dakika bir dakika bir soruya cevap vereyim. Ben senin sorunu anladım. Senin sorun aslında şöyle. Ya biz başlangıçta acaba yanlış bir metot mu izliyoruz diye. Sana evet. şunu çok açık söyleyeyim. Mobil oyundan başka bir şey geliştirilmemiş. Ortada bilgi birikim yok. Waterfall uygulamak zorundasın bana göre. Benim düşüncem bu ki Waterfall dışındaki diğer teknikler oyun geliştirmeye ne kadar uygun. Process model'lar ne kadar uygun. Bunların hepsinin detaylı olarak konuşulması gerekiyor. Evet, Hatta ben bunu, da da ben, bunu, ben bunu da geçeceğim. Hani yani mesela peer programming yapmak oyun geliştirmede bence çok gereksiz bir şey. Peer programming sadece zaman kaybettiriyor. Ee, zaten klasik GitHub gibi source controller kullanılamıyor burada. Burada kullanmanız gereken şey Unity Plastic CCM kullanmanız gerekiyor. GitHub mesela large file storage falan kullanmanız gerekiyor. Bir süre sonra kafayı yemeye başlıyor projeleriniz. Sadece kodu değil çünkü aslında sizin kullandığınız Unity'nin içerisinde ya da Unreal'ın içerisinde üretilen farklı dosyalar mevcut. Bu dosyaları da saklamanız gerekiyor ve bu bir oyun projesinin boyutu hani siz çıktı da 1 GB alacağınız oyunun boyutu 40 GB, 50 GB boyutunda olabiliyor arkadaşlar. Bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Her- herhangi bir sorunuz varsa bu arada eee Can Bey burada şeyden chat'ten sorabilirsiniz. Kendisi de zaten chat'te okuyor. E, sadece benim soru sormama gerek yok bu arada. Benimiz olsun. Devam Şimdi abi. devam ediyorum. Devam ediyorum. Doğru modeli nasıl bulacağız? Doğru modeli arkadaşlar bulmanız için önce proses modellara bakmanız gerekiyor. Ve siz yanlış modeli seçtiğinizi düşünüyorsanız o zaman bunu değiştirmelisiniz. Lakin şöyle bir olay var. Waterfall bence oyun geliştirmede bu bulunduğumuz durumda en mantıklı model. Tabi biz Çok Waterfall'u... Çok fazla dezavantajı var ama. Ama ben Waterfall'u şöyle söyleyeyim. Tam Waterfall'da uygulamıyoruz biz. Dezavantaj dediğim projeyi baştan yaratmaksa biz projenin baştan yaratılması gerektiğini düşündüğümüzde bunu yapıyoruz. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Yani Hı-hı. Waterfall'u sen bütün proje geneline Waterfall sürekli uygulayan bir yer göremezsin. Bunu da sana söyleyeyim. Modül olarak Waterfall uyguluyorsun tabii ki de. Bütün projenin Hı-hı. tamamına Waterfall uygulamıyor. Yani, yani bir projede e, bir teknikle geliştirmek diye bir şey zaten yok. Projeyi parçalayıp farklı proses modellerle geliştirebilirsin. Okey. E, ki biz farklı modeller de uyguluyoruz. Ama Waterfall'u en ana komponent olarak uyguluyoruz. Evet. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bizde player dediğin şey 10 satırlık bir kod. Player'ın altında sub partlar çok fazla. Modüllere böldüğün zaman oyunu ve projeyi işte burada e, teknik bilgi birikimimizin ne kadar yeterli olup olmadığı ortaya çıkıyor. Eğer sen bunları partlara bölürsen ve bu partları böldüğünde her bir partın 50-100 satırlık kod olduğunu düşündüğünde bunda waterfall model uygulamanın hiçbir problemi olmuyor. Böyle bir olay var diyelim. Proses modüllerden böyle fazla üstünde durmadan e, yeni bir soruya geçmek istiyorum. Aslında soru birazcık da az önce konuştuğumuz şeylerle bağlantılı. Abi sence oyun geliştiriciler oyuncuların isteklerini okumaya çalışırken işin sanat tarafından çok mu koktu yoksa başından beri bu durum böyle miydi aslında? Yani zaten Amerika'da veya Asya pazarında AAA oyunlar zaten üretiliyordu. Bunları çok beğeniyorduk. Ama aslında burada da mı mevzu her zaman oyuncunun ne istediğiydi yoksa e, bu iş sonradan mı değişti? Nasıl oldu? AAA'den bahsettin. Bir oyun geliştirici yani game developer sadece kod yazar, mekanik hazırlar. Burada bunları kopan şeyler aslında game designerlar ve level designerlardır. Triple A dediğin için söylüyorum. İndilerden bahsetmiyorsun değil mi şu anda? Yok Sonra indilerden var. bahsetmiyorum. Yani şöyle şu anda zaten hali hazırda sektör inanılmaz bir mobil oyun götürüyor yani. Aşırı derecede bir mobil oyun yoğunluğu var ve bu oyunlar da genellikle hype location. Şimdi sektör derken oyun... hangi sektörden kastediyorsun? Yani Gen- genel olarak Amerika... bu... Amerika mı yoksa dünya mı? Nereden dünya, bahsediyorsun? Dünya, dünyadan bahsediyorum. Çünkü aşağı yukarı bildiğim kadarıyla evet. Asya dışında Avrupa'da da Amerika'da da durum evet. Türkiye'dekiyle aynı. Öyle bir şey söyleyeyim sana. Modern Warfare 10. gününde 1 milyar dolar gelir elde etti. Acayip bir rakam. Evet. 
LoL'ün günlük ne kadar o kaç oyuncu tarafından oynandığı ya da aylık kullanıcı sayısı milyonlar ve 100-200 milyon civarında en son hatırladığım kadarıyla bir rakamı 250 milyondu. 250 milyon kişi LoL oynuyor. Wild Rift var. MOBA Legends var. Yani hani açık konuşmak gerekirse ben dünya genelinde evet hyper casual oynanıyor. Zaten o da şeydir yani 5 dakika boyunca girersin oynarsın o sırada senin datan alınır. Reklam için işlenir. Evet. Olay bundan ibarettir Hyper Casual'da. Yani burada ben bir motor geçsin diye bir bekledim dışarıdan. Ben burada bir sektör olduğunu düşünmüyorum açık konuşmak Peki, gerekirse. Türkiye'de yani niye böyle gelişti abi? Yatırım yok diye mi? Türkiye'de nasıl geliştiğini Hyper Casual geliştiren insanlara soracaksınız. Ben o konuda bilgiliyim ama bunları konuşmam doğru olmaz burada. Bu konuda onu neden yaptığını o insanlara sormalısınız. E, Türkiye'de yani Maalesef durum böyle gelişti ve bu durumun gelişmesiyle alakalı da bazı insightlar zaten şöyle birkaç dakika harcayıp araştırdığınızı çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ama benim söylemem doğru olmaz. Lakin dünya genelinde PUBG, işte ne bileyim League of Legends, Activision'ın Call of Duty'si bir çıkıyor ortalığı yok ediyor. Yani hani açıkçası baktığımızda Half-Life Alyx gibi bir şaheser yapılıyor. Hani burada şunu düşünüyor olabilirsiniz. Ee, yani ne diyeyim hyper casual oyunlar çok kazanıyor falan diye düşünüyorsanız lütfen bir hyper casual oyunların ne kadar kazandığına da bakın ve triple A oyunların da ne kadar kazandığına bakın. GTA 5'in ben ne kadar para kazandığını söylemek istemiyorum. Dudak uçuklatan rakamlar. Harcanan paraya baktığımızda ve aslında o oyunun kazandığı paraya baktığımızda gerçekten Rockstar'ın suyunu sıktığını görebiliyoruz GTA'da. Benim Kişisel ve şahsi fikrim bu. Ben GTA ile alakalı şey. şöyle bir haber duydum abi. Ee, geçen ay en düşük satışlarını yapmışlar. Bahsettikleri satış 330 bin miydi? Yoksa 3.3 milyon muydu? Tam hatırlayamıyorum ama. Bu aslında çok düşük yaptı. Yani bu ay satış dedikleri zamanda bile. Aslında piyasada bir oyun toplam o kadar satış yapsa belki hit diye satacak bir oyun. Ee, yani dolayısıyla büyük şirketler bugün AAA mantığında en azından gerçekten belki bir ömür boyunca bir insanın para kazanmasını sağlayacak oyunlar e, yaratabilirken yani ben açıkçası hyper casual'ın neden bu kadar üstüne düştüğümüzü pek anlamıyordum. Zaten o konuda da aşağı yukarı aynı düşünüyoruz. Şeyden dolayı değil. Bunu ondan dolayı söylemiyorum. Yani hyper casual kötü orada oyun yapmayalım ama işte bu tarafta böyle bir pazar var. Yani gene yapılır. Gene yapılır. Ama bence biraz da kendimizi geliştirmeye odaklanmamız lazım. Abi benim özellikle merak ettiğim bir soru var. Bunu sormak istiyorum. Ee, biliyorsun bir e, şey çıktı, bir beta çıktı. Chat opnay beta aşamasında bildiğim kadarıyla. Yapay zekanın gelişimi sence oyun sektörünü nasıl etkileyecek? Yeni iş kolları doğacak mı yoksa iş kollarını öldürecek mi? Çünkü ben birkaç kez denedim yapay zekayı ve gerçekten çok şaşırdım. Senin ne düşündüğünü merak ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela ben Mid Journey kullanarak arka plan fotoğraflarını pek hala yapabilirim. Burada illüstrasyon konusunda mesela 2D art olarak bir tehlikenin olduğunu varsayabiliriz. Ama game development olarak yapay zeka ben şu oyunu istiyorum bana bunu üret diyebilecek seviyede yapay zeka ben maalesef yok henüz. Olabilir mi? Olabilir pek hala mümkün. Lakin bu oyunlar ne kadar yaratıcı olur? Ne kadar güçlü olur? ne kadar sevilir insanlar tarafından bunlar hep soru işareti. Yapay zeka zaten pek çok meslek kolunu bence e, değiştirecek. Yani çok Bilmiyorum. büyük bir değişimin içerisine giriyoruz. Evet. Ama yapay zekada şu anda insanlar sadece chat GPT ya da mid journey ya da neydi o Loon mu öyle bir yapay zeka çıkmış. Lena Neyse artık. Bunları görerek yarım yapıyorlar. Yapay zekada aslında Google'ın her gün size arama motorunda deli gibi öneriler sunduğunu mesela kimse düşünmüyor. Ya da ne bileyim size aslında Netflix'te yapılan data science'ı kimse göremiyor. Bunları kimse düşünmüyor aslında. Aslında data science ve artificial intelligence her yerinde var hayatımızın. Ben size çok basit bir soru soracağım. Mesela oyun geliştirmede yapay zekayı eğitmek ne kadar mantıklı? Nasıl eğiteceksin? Ben... Bence şöyle, benim zaten mesela merak ettiğim yapay zeka tek başına oyun yapar mı değil. Zaten yapay zeka şu an machine learning diye bir şey var. Oyunun içerisinde aşırı derecede sunum hareketler yapmasını sağlıyor karakterimiz. Ama 
Ben mesela geçen chat OpenAI'ye girdim. Mesela yazdım oraya. Dedim ki işte bana e, tamamen örnek veriyorum. Inverse kinematikle prosedürel animasyon e, farkını anlatır mısın? Bunların üstünden bana birer tane örnek verir misin? Pat pat pat bunu bana söyledi. E, ve ben bunu Türkçe yazdım. Bana Türkçe karşılık verdi. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Artık yapabileceğimiz şeylerin sınırı yok. Yani öğrenme hızını %500 arttırıyor belki de. Yani belki şu an gerçekten yapay zeka e, sana bir oyun yapabilecek kapasitede değil ama oyun sektörünü gerçekten çok fazla hızlandırabilecek çok hızından şey başlangıç. Çok basit bir şey söyleyeyim. Şu anda bizim yapay zeka dediğimiz şey tamamen daha önceden insanlar tarafından yapılmış olan dataları alıp ortaya bir şey çıkartıyor. Şu evet, anki doğru. yapay zekalarda hala ilham dediğimiz şey yapıldı belki bilmiyorum ama yok. Bu ne demektir? Bizim beynimizin aslında küçük bir kısmı ya da küçük bir kısmı demeyeyim ama Tamamı IQ için çalışmıyor. Şu an yapay zeka IQ gücünün bir göstergesi. Bizim emotional quality dediğimiz, <gülüyor> IQ dediğimiz ayrı bir alt komponentimiz var. Ve bu alt komponent ilham dediğimiz bizim aslında çok unik birbirinden benzersiz ve farklı şeyler yapabilmemizi sağlayan bir yapı. Daha doğrusu işte emotional quality. Ben sana çok basit bir soru soracağım. Bunun cevabını kendi içinde düşün. Ee, bunu tamam. da devam etmeyelim istersen çünkü arkadaşlar sıkılabilir. Emotional quality bir yapay zeka yapmadığı sürece Hideo Kojima gibi bir adam sence yapay zeka Hideo Kojima ile yarışabilir mi abi? Yani adam ortaya çıkardığı her şeyi sanat olarak nitelendiriyorken biz burada şunu diyebilir miyiz? Yapay zeka, yapay zeka Hideo Kojima kadar iyi bir oyun yapabilir. Çünkü oyunlara duygu katıyor. Çünkü oyunlara kendi içerisindeki inspiration dediğimiz ve o anda sektörün dinamiklerine göre bir ilham alarak kendi kafasındaki şeylerle perçinleyerek bir şeyler üretiyor. Şu anda zaten Andrew NG, kendisi Coursera'nın kurucusudur ve yapay zeka konusunda çok fazla araştırmalar ve geliştirmeler yapmış bir insandır. Andrew NG'nin tabirine göre yapay zeka 2050'ye kadar asıl potansiyelini göstermeyecek. Asıl soru şu olmalı, biz yapay zekada ilham görebilecek miyiz? göremeyecek miyiz? Nokta burada başlıyor ve bunu konuşmamız gerekiyor. Bu soruyu düşün, diğer soruya geçelim biz. Tamam. Abi Steam'deki oyunlarınızı inceledim. Hem single player hem de MMORPG'yi bir araya getirmek istediğiniz bir oyun olduğunu açıklamada gördüm. Şimdi bunu nasıl yapmayı düşünüyorsunuz? Kafan, kafanızdaki şey nasıl bir şey tam? Bizim oyunu. Bak. Şimdi sen büyük ihtimal iki tane oyun görüyorsun. Mandeşe ve Dark Age of Death. Evet. Mandeşe'nin grafikleri realistik. Ben onu oraya bilerek koydum. Reklamın iyisi kötüsü olmaz gibisin. Mandeşe'ye de bir aslında multiplayer oyunu olacak. Ama biz bunlarla alakalı hiçbir şey yazmıyoruz. Oraya koyuyoruz ki insanlar nasıl bir tepki veriyor bakalım. Çünkü bizde böyle eleştireyim de eleştireyim diye böyle girmek isteyen bir tayfa var. Çok istekliler böyle çok. <gülüyor> Bu konuda yorum yapmak isteyen çok fazla insan var. Biz de böyle bir oyunla çıkacağız ki yani oyunun aslında bizim orada verdiğimiz SS'lerle alakası bile yok şu anda. Onu sonra geçiyorum. Single player'la MMORPG'yi nasıl birleştirebiliriz? Aslında bu garip bir soru. Neden? Çünkü aslında günümüzde baktığımızda Call of Duty'de, Battlefield'da bu oyunlar single player ve multiplayer'ı birbirinden ayrılabilmiş oyunlar. MMORPG kısmında MMORPG gibi oynayacaksın. Single player kısmında da normal bir şekilde hikayeyi oynayacaksın. Yani ben burada nasıl bir ayrım yapmamız gerektiğini çok da bilmediğim için sana nasıl bir cevap vereceğimi bilmiyorum ama yani single player kısmı. Bir soru bu aslında. Bak, yani... Şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Çok basit aslında bu sorunun cevabı. Nasıl yapacaksınız demem biraz garip karşı onu da söyleyeyim. Çünkü zaten çok fazla örneği var. Bizim oyunları araştırmışsın. Keşke biraz daha bizim e, bu konudaki örneklere baksaydın. MMORPG'yi Single player'dan farklı bir modül olarak düşünüyoruz biz burada. Ve tamamen farklı bir şey olacak. Yani MMORPG ile alakalı olmayacak. Senin yaptığın görevler vesaire belki aynı olabilir. Kap- kapıştığın bosslar aynı olabilir. Ama bir MMORPG ekonomisi yerine single player'da bambaşka bir ekonomi kuruyor olacağız. Şimdi şöyle ki abi benim sormak istediğim şu değil yani. Hani elma ile armut nasıl bir araya gelecek, nasıl aynı ağaçtan çıkacak falan şeklinde değil. Ben zaten kendim... Yani MMORPG'de oynamış, özellikle single player oyunları çok seven bir oyuncuyum. E, burada sormak istediğim şey şu değildi. Yani bir oyunun MMORPG modu olur, bir de sen girersin single player modu olur. 
Nasıl yapacaksınız belki yanlış bir tabir olmuş olabilir ama benim merak ettiğim şey şu. Bunu yapmaya çalışan e, oyunlar oldu. Evet söylediğin gibi. Mesela Call of Duty denedi. Ama ne zaman ki Call of Duty denedi bunu. Ya single player modu bunun gerçekten oynanamaz derecedeydi ya da multiplayer modu oynanamaz derecedeydi. Mesela Diablo e, yapısı itibariyle e, tek tek başına oynadığın bir oyun. Arada sırada böyle haritada sana diğer oyuncular oyuncular falan gösteriyor. Tamam, daha, daha, birlikte... şey daha çok basit bir şey söyleyeyim. Minecraft'ta tek kişi de oynayabilirsin, çok kişi de oynayabilirsin. Bizim oyunlarımız öyle olacak. Dark Age of Death öyle olacak. Bence bu konuşmayı Anladım. bitiriyor. Teşekkür yani ederim. Hikaye bir hikaye vesaire karşı bir şey değil. Arkadaşımız bir soru sordu. Birini seni işe alacak olsan, bu bana çok gelen bir şey. Hangi seviyede insan istersin veya seviyeler var mı? Açık konuşayım. Ben boş bardağı daha çok seviyorum. Ama dolu bardak da güzel bir şey. İkisinin de avantajları var arkadaşlar. Ben sıfırdan eğitmek istiyorum insanları ve Bizim training programımız da bu yüzden başladı. Daha öncesinde çok fazla eğitim verdim. Çok fazla insan yetiştirdim aslında ve bu konuda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben alacağım insanı training programından seçeceğim. Nokta. Çok net söylüyorum bakın değil mi? Training programından seçeceğim arkadaşlar. Siz orada izliyor olacağım. Ve in, ya, umut ediyorum inşallah oradan gerçekten güzel bir arkadaşımız çıkacak. Ve biz ona eğitim veriyor olacağız. Şirket içinde daha advanced bir eğitim verip onu da şirketimizde çalışan olarak görmek istiyoruz yani. Yani dediğim gibi trainee programına sokuyoruz ve oradan geçiyoruz aslında. Bir soru daha var orada. Programlamada nasıl geliştirebiliriz kendimizi? Programlamada yap boz. Deneyeceksin. Sonuna kadar deneyeceksin. Yani şey geliyor mesela atıyorum hacker rank falan geliyor. Ya yani oyun gelişmede bence hacker rank falan Evet, hacker rank'teki böyle data structure şeylerini falan çözebilirsiniz. Güzel şeyler var. Ama kendinize ben şu oyunu yapmalıyım deyip bu oyunu nasıl geliştireceğinizi düşünüp çok böyle ilginç mekanikleri aslında oyunları oynayıp ben bu oyundaki mekanikleri kendi oyunuma nasıl ekleyebilirim bunları düşünün. Yani kelebek etkisini mesela tabii ki de başlangıç yapamazsınız ama kelebek etkisini nasıl yapacağınızı bir düşünün mesela şu anda. Nasıl yapacaksınız? Ben size söyleyeyim, triyi kullanmanız gerekiyor. Ama nasıl bir triyi? Çok manyak bir triyi olması lazım. Güzel bir triyi oluşturmanız gerekiyor. Tabii bunu internet yazıp da görebilirsiniz zaten. Mobilden girmemen lazım tabii ki de. Yani ilde öyle bir şey yok. Ama sektörde sadece mobil var şu anda. Hani high-end oyunlar çok çok az. Yok denecek kadar az seviyede yani. Çok az ekip geliştiriyor. Tri bir veri yapısı e, olarak mı yani? Nasıl, nasıl bir triyden bahsediyor? Yani bir data structure yani. Tamam, bir yani bir veri yapısı olan tri'den bahsediyoruz değil mi? Evet. Tasa, yani veri, kafamda iki şekilde bir canlı. Bir yok. Bir yo, tasarım yo, yo, yo, olarak. Bunu yazmanızı gerekiyor arkadaşlar. Yani bir mesela düşünün. Ben işte bir görev sistemi yazacağım. Ama bu görev sistemi bir kelebek etkisine sahip olacak. Nasıl yapacağım? Çok basit. Belki stack kullanacaksın, Q kullanacaksın. Yani bunlar... Çok garip şeyler tabii. Stack ve Q ile nasıl yapacaksın? Bir soru işareti yapılabilir mi? Belki kafayı yiyip böyle çok garip Kelebek sistemler kurabilir mi? Mümkün değil. Kelebek etkisinden bahsediyorum. Ya dediğim gibi bu çok üzerinde duracağımız bir şey değil. Çok advanced bir şey. Ama dediğim gibi abi siz burada ne yapacaksınız? Çok basit bir şekilde. Burada gidip e, structure'ınızı kuracaksınız. Ama o structure size zaten yazarken fark edeceksiniz. Bana özgün bir şey yaptım. Bir şeyleri aslında siz şunu nasıl yaptım? diye düşünmeye başladığınızda ve nasıl yaptığınızı da çözdüğünüzde o keyfi yaşadığınızda oyun geliştirme gerçekten başlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Hiç fark etmeden mesela çok pırlanta gibi fikirler üretiyorsunuz. Hemen hızlıca sorulara devam ediyorum. A kalite bir işten başlayamazsın. A'nın açılımını söylüyorum sana. A lot of time. A lot of money. Bak a lot of money kısmı çok önemli. A lot of money olmadan abi e, AAA bir oyun yapılamıyor maalesef. Sen oyun sektöründe önce başka bir sektörde çalıştın mı veya yönelmiş miydin? Şöyle söyleyeyim ben oyun sektörüyle başladım. Tabii Metaverse geliştiriyorduk ilk başta. Sonradan oyun sektörüne tamamıyla yani hala Metaverse'e devam ediyorum. Metaverse'de de güzel işler olacak ama şu an gördüğünüz Metaverse'ler Metaverse değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Ya onlar saçma sapan şeyler yani öyle söyleyeyim. Pickup kullanmıyoruz. Unity için plastik CCM kullanıyoruz. Unreal'da başka Çözümler kullanıyoruz öyle söyleyeyim. Soru bekliyorum. Hmm. 
Unity'de birden fazla kişi bir projede çalışıyor. Yani o GitHub üstünden de oluyor evet ama GitHub üzerinden şey önemli. Plastik CCM kullanın arkadaşlar. O da bir versiyon kontrol sistemi. Evet ama projenin sinine varana kadar yani şöyle söyleyeyim GitHub'dan bir ki, iki kişi girin tamam mı? İki kişi girin abi birisi Sini değiştirsin. Sen de o sırada sini değiştir adamın pulunu almadan. Bir bak bakayım çalışıyor mu çalışmıyor mu baya manyak oluyor. Onu söyleyeyim size. Bozuluyor sini. Assassin's Creed oyununun sahneleri ve asetleri bazı okullarda ders malzemesi olarak kullanıldı. Yanlış. Adamların telif hakkı var. Çok yanlış bir şey. Yapılmaması gereken şey. İnsanların aslında bizim burada telif hakkına sahip saygı duymamız gerekiyor. O yüzden böyle şeyler yapmamalıyız arkadaşlar ama Asset Store'da çok güzel free asetler var merak etmeyin. Biraz da şey var ya Asset Store'da kendine ait bir aset tasarladın. Adam onu açık, açık kaynak kodlu bir şekilde paylaşıyor mesela GitHub'ında vesaire. Olan senin aseti oluyor. Yok olmuyor. O aset eğer büyük bir geliştiriciysen ya da indi de olur fark etmez. Adam senin asetini hiçbir geliştirici şu şeye girmez, riske girmez. Ben adam gelir günün birinde sana telif atar ve o telifte de çok büyük cezalar ödeyebilirsin. Hem kullandığın zamanın asset price'ını ödersin hem de kaçak kullandığın için hem de üstüne üstlük adama telif ücreti ödemediğin için ilk başta çok daha faiziyle yüksek bir miktarda ödeme yaparsın. O şeye kimse girmez. Oyun geçme sürecinde webde vs olduğu gibi hazır konseptler uyarlayıp hızlıca geliştirme mi yapılıyor yoksa çoğu algoritma orijinal olarak bizim geliştirmemize mi kalıyor? Ya algoritmalar şöyle söyleyeyim mesela ben Assassin's Creed serisinde mesela hani bazı algoritmaların hiç değişmeden yeni bir şekilde geldiğini söyleyebilirim size. Mesela Dark Souls arkadaşlar yani hani adamlar aynı mekanikleri değiştirmeden koyuyorlar. Ya Ama tabii bu bir pazarlama stratejisi. Bu değil mi abi zaten? Evet pazarlama stratejisi yani From Software'ın bir pazarlama stratejisi olarak bunu koydu, koyduğunu çok net bir şekilde belli. Evet. Adamlar kemik bir kitle oluşturmuş. Aynı oyunu da değiştirip değiştirip koymaları kimseye koymuyor. Neden? Adam hikayeyi değiştirip kaliteli bir lore koyduğu yani, zaman. Güncel olarak bunlarda zaten şu an framework veya design patenleri kullanmıyor muyuz? Yani bu design patenler zaten aslında bir algoritma. Yani algoritmayı hazır da alabiliyoruz. Evet alabiliyorsunuz. Bu arada çok güzel sorular gelmiş. Creative Commons Zero. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi burada nasıl bir proje olduğuna bağlı. Mesela ben size çok basit bir şey söyleyeyim. Bazı yasal lisanslar var ve diyor ki sen bu benim asetimi kullanırsan sen bütün projeni open source yapmalısın. Şimdi open source olayı oyun geliştirme dünyasında birazcık garip bir olay. Çünkü siz bunu open source yaparsanız sizin oyununuzu alırlar ve kullanırlar arkadaşlar. Yani aynısının kopyasını çıkartırlar. Bu çok kaliteli ve güzel bir şey olmaz. Neden olmaz? Dediğim gibi hani siz sonuçta unique bir şey yapıyorsunuz ve bu unique şeyi pazarlayabilmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz sizin oyununuz bir anda başka bir yerde görün yapılmış, klonlanmış, kopyalanmış. Hyper Casual'daki mesela insanların en büyük aslında üzüldüğü Sistem ettiği noktalardan bir tanesi de bu. Kopyalanıyor oyunlar ve insanlar üzülüyor. Ama tabii burada yapılan projenin tipine göre. Mesela bir tutorial projesinde belki de açık kaynak koduyla alakalı bir lisans kullanmak daha doğru olur. Yani lisansa göre değişiyor. Motivasyonla alakalı soru iki kere geldi abi. Motivasyon kaybetmemek için ne öneriyorsunuz? Motivasyon kaybetmemek için önerilecek aslında çok az şey var arkadaşlar. Yani açık konuşayım. Çok az şey var. Hani zaten oyun geliştirme para için yaparsanız baştan kaybedersiniz. O bir, bunu bir kenara atalım arkadaşlar. Motivasyon kaybedenler zaten oyun geliştirmeyi bırakıyorlar ve oyun geliştirici olamıyorlar arkadaşlar. Ben defalarca kez aslında motivasyonumu kaybetme noktasına geldim ama devam ettim. Burada size söyleyebileceğim tek şey benim içimde bir hırs ve aslında bu işi yapacağım. Abi yeter artık dediğim bir noktadaydım. Motivasyonu kaybediyorsanız arkadaşlar... Daha böyle stressiz, daha motive olabileceğiniz işlere geçmeniz lazım. Motivasyonu arttıracak şeyler belki de başarılı projelere bakıp onları oynayıp biraz daha gaza gelmek olabilir. Maalesef oyun sektöründe diğer yerlerde olduğu gibi şöyle motivasyon kazanırsın, böyle motivasyon kazanırsın demenin 
Ben yanlış olacağını düşünüyorum. Çünkü çok kompleks bir alan. Çok fazla yoran bir alan. Çok fazla şey var. Yani sadece kod yazmıyorsun abi. Oyunun her şeyle uğraşıyorsun. Ve 3D World Space'te oluşturuyorsun bunu. Genelde oyun projelerinde. O yüzden arkadaşlar birazcık dediğim gibi. Bu şey noktalarda... de çok tartışılan bir mevzu. Yani bazı insanlar direkt motivasyon diye bir şeyin olduğuna bile inanmıyorlar. Yani çalışmaya da devam edebiliyorlar aslında. Yani bazı zamanlarda her insan gibi onların da kıldıkları veya bıktıkları noktalar oluyor ama adam ben motivasyon diye bir şeye inanmıyorum diyor. Dolayısıyla benim motivasyonum olacak bir şey olmadığı için devam ediyorum proje. Tamam. Call of Duty oyununu Unity veya Unreal Engine gibi bir motorla yapabilir miyiz? Yapabilirsin. Nokta. Kendi motorları Bence neden var? Ben sana onu söyleyeyim. Unreal %5 pay kesiyor. O %5 evet. pay. 1 milyar dolarlık bir projede %5 ne kadar yapıyor? Activision tabii ki de haklı olarak kendi oyun motoru geliştiriyor. Daha az para ka- şey yapıyor çünkü kaybediyor bu noktada. Bizim için de aynısını yaptılar değil mi? Zaten hatta orada oyun yapımcıları bile şey, röportajda şey falan diyorlar. Yani bazen biz de bilmiyoruz oyun motorunu nasıl çalıştığını bir şeyler yapıyoruz ve kendi kendine oluyor yani. Çok da fazla sorgulamıyor. Şöyle yapalım. Son 5 soru alalım. Ondan sonra bir tamam. kapanış kopar. Ve dağılalım arkadaşlar. Konsept art sanatçılarımız ekibimiz de var. Ee, Yiğit arkadaşımız onunla ilgileniyor. İsterseniz kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Level Designer Trainee olarak bu süreçte nasıl bir yol izlememi önerirsiniz? Ee, Yusuf Hocam bu grup bu bizim trainee, developer trainee aldığımız yer değil. Ee, ama burası da çok güzel bir topluluğa benziyor. Onu söyleyeyim size. Level Designer Trainee olarak bana sormaman gereken bir soru. Çünkü Level Design konusunda tecrübeliyim. Lakin sizi yanlış yönlendirebilirim. Bu konuda bizim Bihter daha tecrübeli, daha iyi o sana daha iyi bir insight verecektir bu konuyla alakalı. Bir tane soru geldi. Bireysel projeyle yürümeye çalışmadan önce firmalarda pişmeye çalışmamızı mı önerirsiniz diye. Yani size alır. kalmış. Firmalarda ne kadar gelişebilirsin bu da bir şey. Yani firmaya girmeden önce bireysel proje yapmak zorundasın evet. zaten. Ben de onu sanırım. Video Kojima olabilir. Gerçekten çok iyi alanında. Şu kişiden çok aslında büyük oyun stüdyolarının bir çalışma mantıklarına ve aslında büyük oyun stüdyolarının kurucularının bir hayatlarına bakın. İnsanlar şimdi şey diyor ya sen Bill Gates misin? Anasını satayım Bill Gates gibi konuşuyorsun falan diyebiliyorlar. Arkadaşlar açık konuşmak gerekirse Bill Gates başarılı olmuş ve hayatını okuduğunuzda wow adam ne güzel şeyler yapmış yani taktik ve stratejilerini görerek onların taktik ve stratejilerini eğer ki siz kopyalay oluşturamıyorsanız kopyalayın abi bu kadar basit. Bu yüzden abi arkadaşlar büyük işte oyun stüdyolarının kurucularına, şey. büyük oyun stüdyolarının e, CEO'larına örnek almak sizin için çok daha iyi olacaktır. Senin çok eleştirdiğin noktadan bir soru geldi. Blueprint ile oyun yapıyorum. İnternette belli kaynaklarda C++'a doğrudan yazmanın daha öğretici olduğunu tavsiye ediyorlar. Orta vadede hangisiyle devam Arkadaşımız çok doğru bir şey söylemiş. Blueprint sana hiçbir şey kazandırmaz. Bu kadar net konuşuyorum. Blueprint ile tecrübe varsa da tecrüben kaybedersin. Ben Unreal'da Blueprint kullanıyorum. Ama Unity'de C Sharp ile kod yazıyorum. Ve yazmaya da devam edeceğim. Ve Unreal'da da Blueprint kullanmaya devam edeceğim. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Benim umumda değil. Ama Unreal sadece kullanıyorsanız C++'a geçmenizi öneririm arkadaşlar. Ben C++ olacağını düşünüyorum. Ama C++ da çok zor. Bilgin olsun. Eğer çok zorsa yapabileceğim benim için, benim düşünce olarak yapımda 3 şey var. Ya abi ya tecrübeyi boş ver ya. Ben Blueprint ile devam edeceğim diyebilirsin. Törelmeyi kabul ediyorum diyebilirsin. Unreal'da C++ ile gidebilirsin. Ya da Unity'de C Sharp Unreal'da Blueprint gidebilirsin. Ama iki oyun motorunu kimseye önermiyorum. Gerçekten çok zorlayıcı ve yorucu bir şey arkadaşlar. Oyun gelişimi, remote çalışmaya uygun mu? Firmalar bu konuda nasıl bir beklenti içerisindeler? Bir de Tala, Taha bir soru sormuş. Grupla çalışmak her zaman daha iyidir. Onu söyleyeyim. Remote çalışmaya uygun. Plastik CCM kullanıyorsun sonuçta. Onu sana söyleyeyim. Beklenti olarak da e, firmalar ofise gelmeni istiyorlar. E, daha çok yani şu son dönemde. Hyper casual evet. 
Evet duyuluyor. Oyun gelişme alanında da kendi karıştırmışlar. Ülke sektör olarak. Yani bilmiyorum bir bakalım. Yani şey, hangi oyundan konuşuyorsunuz bilmiyorum ama oyunlarda kronik sorunları olan oyunlar ben çok konuşmak istemiyorum burada. Eksikleri var. Ve yani bilmiyorum en son bir tane oyun çıkmış. Oyunun animasyonları falan çok kötü. Keşke biraz daha uğraşılsaydı. Bilgisayar mı? Bilgisayar çıktı evet. İsim vermeyeceğim. Daha kaç senemiz var? Valla ben bir şey söyleyeyim Böyle giderse çok senemiz var. <gülüyor> evet arkadaşlar. O zaman bitirelim. Ben herkese katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür yani kendi geliştirmek isteyenler trainee programımıza gelebilirler. Herkese kapımız açık. Başvuruları tekrardan açacağız. Rica ederim ne demek. Dediğim gibi bu konuda aslında mobil tarafı direkt geçmiş olmamız daha güzel oldu. Ben her yerde böyle yapıyorum. Bu bir tarafı bilmiyorum. Gelişmek istiyorsanız kendinizi o tarafta bakabilirsiniz. Ben çok oralara odaklanmayı düşünmüyorum. Senizden LinkedIn'den mi paylaşacağız. LinkedIn'den paylaşacağız. Arkadaşlar o zaman kendinize iyi bakın. Bu Abi, arada teşekkür özel bir teşekkür etmek istiyorum. Ha, kendisi çıkmış zaten. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar etkinliğimiz bitti.